opet naglašavam da je samo za manji broj preporuka bilo uopšte moguće izračunati konkretne uštede. Uštede smo iskalkulisali primenjujući metod standardnih troškova, znači ne samo takse i naknade koje je potrebno platiti za određenu proceduru, već i vreme, izgubljeno vreme za određenu proceduru i pribavili smo naravno podatke o ukupnom broju procedura na godišnjem nivou za određene poslove i dobili ukupan iznos troškova i po pojedinim procedurama i naravno po svim procedurama koje smo analizirali. Ono što se desilo jeste da je u decembru 2009. godine vlada usvojila veći broj preporuka, znači brojčano je to dve trećine preporuka jedinice za sprovođenje sveobuhotne reforme propisa, ali nažalost te preporuke nose samo jednu trećinu ušteda. Izgleda da kao što smo i mi sedeli i računali, tako ovi su i na nivou vlade računali, kao da su računali i gledali šta će to da usvoja što nosi najmanje ušteda. Jer je upravo ostalo neusaglašeno jedna trećina naših preporuka je ostala neusaglašena, ali one nažalost nose dve trećine ušteda, tako da još uvek smo u fazi usaglašavanja tih najbitnijih preporuka koje još uvek vlada nije usvojila. To vidite i u ovoj tabeli. Ono što jeste zabrinjavajuće jeste što i one preporuke koje je vlada usvojila u decembru, a za čije sprovođenje su rokovi bili 1. februar kada je reč o podzakonskim aktima, a 31. mart kada je reč o zakonima još uvek nisu sprovedene. Vidjet ćete da su sprovedene samo 31 preporuka od 216 koje su usvojene, što je nekih 14%, a da je najveći broj u fazi sprovođenja, odnosno uopšte nije otpočelo sprovođenje tih preporuka. Što se tiče tih preporuka koje je vlada usvojila, Izvesno je da će one biti sprovedene, nemamo velike sumnje u to da će one zaista biti sprovedene, iako očigledno sad i sa zakašnjenjem. Mi smo imali sastanak, odnosno naši izveštaj smo predstavili vladi pre tri nedelje i objavljeno je u javnosti da je dat nalog svim ministarstvima da ubrzaju taj proces provođenja preporuka Srpa. Sad ćemo davati izveštaj na mesečnom nivou i javnosti predučavati koja su to ministarstva, odnosno regulatorna tela, koja ne sprovode preporuke. Što se tiče ovih neusaglašenih preporuka, tu je situacija nešto komplikovanija, jer ostaje još da se one usvoje na samoj vladi. Mi smo sada u fazi usaglašavanja sa ministarstvima i regulatornim telima. Ono što je u tom delu, da kažem, loše je što kada se daju argumenti od strane ministarstva, odnosno regulatornih tela, zašto nešto ne treba eventualno usvojiti, daju se bez ikakve validne argumentacije. Znači, kao što sam rekla, mi smo svuda gde smo nešto predlagali, gledali da to kvantifikujemo i da damo validne argumente da zaista postoji taj problem. Takođe smo bili fleksibilni i otvoreni da ukoliko rešenje koje mi predlažemo, odnosno privreda predlaže za taj konkretan problem, nije dobro rešenje, da sama regulatorna tela onda predlaže nešto što je kvalitetnije i bolje, ali nažalost nismo dobili takvu vrstu odgovora, već samo protivljenje bez ikakve argumentacije. U samoj prezentaciji ćete imati dostupno i koje su to najvažnije preporuke koje je vlada usvojila u decembru i sa kvantifikovanim uštedama, kao i one koje se tek uzaglašavaju sa regulatornim telima. Tako da ja ne bih možda, sada pošto mi je rečeno da imam deset minuta, ne bih pojedinačno išla oko toga, možemo to kasnije u diskusiji, možda bih išla na neki lični uvid u to šta su bila ta pozitivna i negativna iskustva u okviru sprovođenja ove reforme i ono što je evidentno jeste da biste uopšte sproveli ovakvu reformu, da mora da postoji puna politička podrška i pun politički konsenzus oko toga da zaista želite da sprovodite takvu reformu. Ona se sprovodi u vrlo kratkim rokovima i aktivnosti su zaista intenzivne i ukoliko ne postoji puna podrška, sigurno nećete uspeti u tome. Evo, u našem neposrednom okruženju imamo primer Hrvatske koja je sprovela ovu reformu pre nas i gde je u suštini ona bila korišćena kao neka vrsta predizborne kampanje u smislu toga da će biti sprovedena giljotina propisa. Nakon izbora, iako je, da kažem, ista vlada došla na vlast, došla je do toga da je 
ta nova, takozvana nova stara vlada izgubila interesovanje za sprovođenje ove reforme i to je jednostavno palo u zaborav i rezultati su vrlo beznačajni. Tako da kod nas je evidentno da je vlada iskazala tu političku volju da sprovede ovu reformu time što je usvojila strategiju regulatorne reforme i time što je stvarno i vidljivo i na svakoj sednici vlade na kojoj se diskutuje o giljotini propisa da apsolutno svi ministri bez rezerve podržavaju ovu reformu, ali eto rezultati i dalje izostaju, to je pre svega imajući u vidu toga da postoji određena obstrukcija očigledno na nivou samih regulatornih tela, odnosno ministarstava i čak i ono što je vlada usvojila i što je trebalo da se sprovede u određenim rokovima se ne sprovodi. Vrlo često zbog toga što se na ove preporuke gleda kao na gubitak nekakvih ovlašćenja i na određeno oduzimanje ovlašćenja samim regulatornim telima, a često se izgubi iz vida ta takozvana šira slika, odnosno interes pre svega privrede i društva i toga da bi svima trebalo da nam bude bolje, ne samo privrednicima, nego bi i posao lakši trebalo da bude i za sama regulatorna tela. Veliki problemi postoje takođe u smislu, da kažem, i suviše velikih formalnosti, nepotrebnih formalnosti na nivou same vlade. Naime, mi smo imali velike probleme sa sekretarijatom za zakonodavstvo i dan danas imamo velike probleme sa sekretarijatom za zakonodavstvo, imajući u vidu vrlo restriktivno tumačenje odredbi. Primera radi kada smo predlagali stavljanje van snage određenog broja propisa, predloženo da se to uradi sve jednim aktom, tumačenje sekretarijata za zakonodavstvo je bilo da svaki akt mora da se stavi van snage pojedinačnim aktom o stavljanju van snage tog akta. Jasno vam je da bismo došli u absurdnu situaciju da u stvari izbacujemo podjednak broj propisa kojim se stavljaju van snage oni propisi koji se stavljaju van snage. Znači brojčano bi taj broj propisa ostao isti, a argumentacija sekretarijata je bila da se radi o pravnim pravilima bez pozivanja na bilo koju konkretnu normu. Znači, vi vidite da čak i tamo gde je moguće šire tumačenje i gde nema striktne odredbe, tumače na štetu ovog procesa. Što se tiče drugih pozitivnih strana, naše iskustvo je da upravo ta kvantifikacija ušteda je bila vrlo bitna, jer ne samo da vam ona daje mogućnost da kvalitetnije gurate određeno rešenje, već i pruža jako malo mogućnosti sa strane vlade, odnosno regulatornih tela, da osporavaju određenu reformu ukoliko je jasno da ona donosi zaista velike uštede privrednicima. Znači, i mi smo gledali svuda da u stvari obračunamo te uštede na minimalnom nivou, znači bili smo vrlo konzervativni u proceni troškova, da ne bismo upravo došli u situaciju da nam neko prigovara da smo precenili troškove. Tako da ti troškovi, odnosno koristi od 200 miliona evra na godišnjem nivou su zaista na minimalnom nivou obračunati. E-strategija, to sam već pomenula, mi smo upravo izradili jedan software putem koga smo radili i na ove inventuri propisa i na analizi, tako da ono što je vrlo bitno je da treba dati apsolutni prioritet svim projektima koji se tiču e-uprave i da je to nešto što je direktno povezano i sa samom giljotinom propisa. Transparentno same reforme, trudili smo se zaista da uključimo što veći broj ljudi koji su učestvovali u ovoj reformi i samim tim je pozitivna strana i aktivno učešće privrede kroz to što su predlagali određene inicijative i zajednički na neki način i pritisak javnosti na vladu i na regulatorna tela da sprovode te preporuke, a s druge strane loša strana je i dalje postojanje određenog nivoa netransparentnosti u zakonodavnom procesu, naime, niti se objavljuje neki zakonodavni plan koji je, da kažem, dostupan svima, gde privreda može da vidi šta joj se sprema, a s druge strane se vrlo često kroz nove propise uvode novi troškovi i to je možda najveći problem. Evo sad smo u skorijoj praksi imali više primera zakon o, na primjer, kinematografiji kojim se nameravalo da se od preduzeća koje se bave telekomunikacijom uzima 1% na godišnjem nivou od prihoda za formiranje nekakvog fonda za film, 
To je znači potpuno neshvatljivo i neprihvatljivo. Zatim zakon o vodama koji je u skupštinoj proceduri gde se uvodi 0,025% od prihoda privrede za finansiranje, odnosno pospešivanje navodnjavanja, takođe potpuno neprihvatljivo. Znači posredno se sad kroz razne zakone uvode nameti privredi koji uvode opet nepotrebne troškove koje ćemo verovatno ukinuti tokom giljotine. Znači ono što treba strikno voditi računa da se propisi analiziraju i adekvatno analiziraju i tokom njihovog usvajanja, a to će omogućiti upravo dalje sprovođenje ovih aktivnosti, znači van same giljotine propisa za koju je predviđeno da se sprovodi do 30. juna, Potrebno je da se na nivou vlade formira stalno telo koje će pratiti analizu efekata propisa i dalje sprovođenje strategije regulatorne reforme, znači unapređenje i analize efekata propisa i dalje vođenje računa da se ne uvode novi administrativni troškovi za privredu novim propisima. Ja bih ovim zaključila, naravno nadam se da će diskusija biti interesantna. Hvala.